సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మ్యాటర్ క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఇన్ ఫోర్ షో కంటెంట్ ఈజ్ ద కింగ్ ఇంప్రెస్ చేసే కంటెంట్ తో వస్తే ఎవరు నటించారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని కూడా పట్టించుకో సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తామని మరోసారి గట్టిగా నిరూపిస్తున్నారు ఇండియా వ్యాప్తంగా మూవీ లవాస్ ఇదే కావాలి ఇలాగే జరగాలి అప్పుడే పోటీ పెరుగుద్ది క్రియేటివిటీ మదనం ఇంకా ఇంకా జరుగుద్ది లేకపోతే ఎన్నాళ్ళు తెలుగు ఆడియన్స్ టేస్ట్ ఇది తమిళ ఆడియన్స్ టేస్ట్ ఇది కన్నడ ఆడియన్స్ టేస్ట్ ఇది హిందీ ఆడియన్స్ టేస్ట్ ఇది అంటూ విడదీసి చూస్తా వచ్చారు ఇప్పుడు ఆ రోజులు పోయాయి కంటెంట్ బాగుంటే మందా పక్కన ఉడదా పట్టించుకోవట్లేదు ఎంకరేజ్ చేసి పారేస్తున్నారు అంటే ఇండియా వ్యాప్తంగా అన్ని భాషల్లో మూవీ లవర్స్ స్మార్ట్ గా వార్నింగ్లు ఇస్తున్నారు కంటెంట్ బాగుంటే పక్కన ఉండి ఎంకరేజ్ చేస్తాం కానీ దమ్మున్న కంటెంట్ తో రాకపోతే సొంత ఉండి కూడా ఎంకరేజ్ చెయ్యు అని ఫిల్మ్ మేకర్స్ అని కాదు హిందీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అని కాదు అందరికి వెళ్తున్నాయి వార్నింగ్స్ చూపిస్తున్నారు హిందీలో షారుక్ ఖాన్ జీరో మూవీ కంటెంట్ నచ్చలేదు పక్కన పెట్టేశారు కేజీఎఫ్ మూవీ నచ్చింది ఎంకరేజ్ చేసేస్తున్నారు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది తేడా సో లోకల్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ జాగ్రత్త పడాలి జాగృతం అవ్వాలి ఎన్నాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ వరకే పోటీ అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడి నుంచో పోటీ వస్తుంది మొన్నటి వరకు యశ్ అంటే ఎవరో తెలియదు ప్రశాంత్ నీల్ అంటే ఎవరో తెలియదు సరిగ్గా తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఇప్పుడు అసలు వాళ్ళిద్దరు ఎవరో ప్రశాంత్ ఏంటి అతని టాలెంట్ ఏంటి కంప్లీట్ ఐడియా తీసుకుంటున్నారు ఐడియా తీసుకుంటున్నారు అంటే మెల్లగా అభిమానము పెంచుకుంటారు అప్పుడు లోకల్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి పోటీయే కదా ఏదేమైనప్పటికీ ఇది సూపర్ హెల్దీ వాతావరణం డిఫరెంట్ కంటెంట్ తోనే సినిమాలు చెయ్యాలి అని అల్టిమేటమ్ ఇస్తున్నారు ఆడియన్స్ కేజీఎఫ్ మూవీకి ఇండియా వ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయిన ప్రతి చోట వండర్ఫుల్ రెస్పాన్స్ ఇంతకు ముందు వరకు కూడా ఏ కన్నడ మూవీకి ఈ రేంజ్ లో రెస్పాన్స్ లేదు ప్రశాంత్ నీల్ అమేజింగ్ వర్క్ యాష్ పవర్ ప్యాక్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెస్మరైజ్ చేసి పారేస్తుంది ఆడియన్స్ ని రోజున కేజీఎఫ్ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ అయిన అన్ని భాషల్లో కలిపి పంతొమ్మిది కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది ఓ కన్నడ మూవీకి తొలి రోజున ఇది పెద్ద రికార్డ్ కేజీఎఫ్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మూడు రోజుల్లో వసూలు చేసిన కలెక్షన్ లో చూసుకుంటే అరవై కోట్లు దాటాయి ఓ కన్నడ సినిమాకి ఇదో సంచలన రికార్డ్ కర్ణాటకలో అయితే సినిమా మామూలుగా పెర్ఫార్మ్ చేయటం లేదు ఇంతకు ముందర ఉన్న అన్ని రికార్డుల్ని తుడిచిపెట్టేస్తుంది హిందీలో సినిమాకి మూడు రోజుల్లో పది కోట్ల నెట్ వచ్చింది ఫుల్ రన్ లో అక్కడ యాభై కోట్ల నెట్ వసూలు చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే పాజిటివ్ టాక్ అద్దరిపోతుంది హిందీ వెర్షన్ కు సంబంధించి తమిళ్ లో కూడా సినిమాకి మంచి రివ్యూలు పడ్డాయి పెద్ద పెద్ద రివ్యూవర్లు కూడా చాలా మంచి రేటింగ్ లు ఇచ్చారు సినిమాకి అక్కడ కూడా మౌత్ టాక్ ను బట్టి థియేటర్స్ పెంచుకుంటా వెళ్తున్నారని తెలుస్తుంది తెలుగులో కూడా ఇంతకు ముందు ఏ కన్నడ డబ్బింగ్ మూవీ పెర్ఫార్మ్ చేయని విధంగా ప్రతాపాన్ని చూపెడుతుంది కేజీఎఫ్ మూవీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా మూడు రోజుల్లో రెండు కోట్ల ఇరవై లక్షల షేర్ వసూలు చేసినట్టు తెలుస్తుంది సినిమా తెలుగు వెర్షన్ ని ఐదు కోట్ల థియేట్రికల్ బిజినెస్ వాల్యూ తో రిలీజ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది మూడు రోజుల్లోనే దాదాపు సగం రికవరీ అయిపోయింది ఫుల్ రన్ లో కేజీఎఫ్ మూవీ తెలుగు వెర్షన్ వరకు ఐదు కోట్ల పైన షేర్ వసూలు చేయటం ఖాయమనే అర్థమైపోతుంది ఓ కన్నడ మూవీకి సంబంధించి తెలుగులో ఇదో సరికొత్త రికార్డ్ అనే మాట్లాడుకుంటున్నారు తెలుగులో చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది సినిమాకి టాక్ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్సైటింగ్ గా మాట్లాడుతున్నారు ఎక్సైటింగ్ గా సినిమాలో ఉన్న విశేషాలను పంచుకుంటున్నారు మిగతా వాళ్ళతో టాక్ ఇంకా ఇంకా బాగా బలపడి రానున్న రోజుల్లో ఊహించని సంచలనాలు చేసిన ఆశ్చర్యపోన అవసరం లేదు అమెరికాలో కూడా ఇంతకు ముందు ఏ కన్నడ మూవీ చూడని కలెక్షన్స్ ఫిగర్స్ ని కేజీఎఫ్ మూవీ చూసిందని తెలుస్తుంది ఎంత కాదనుకున్నా కన్నడ మూవీ అంటే ఉన్న చిన్న చూపు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ గురించి మిగతా వాళ్ళకి సరిగ్గా తెలియకపోవటం కేజీఎఫ్ మూవీ సక్సెస్ రేంజ్ ని కొంత కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి గానీ అసలు ఈ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ కి ఎవరైనా సలాం కొట్టాల్సిందే నేను పర్సనల్ గా చెప్తున్నాను అనవసరమైన ఫిల్టర్స్ పెట్టుకుని ఈ సినిమాని చూసే అవకాశాన్ని థియేటర్ లో చూసే అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోవటం అనేది ఓ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మిస్ చేసుకోవటమే ఈ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ క్వాలిటీ వాల్యూ ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇండియాలో వచ్చే సినిమాల్లో కనపడదు మరి ముఖ్యంగా ఓ మాస్ ఎంత తైనర్ ని ఓ మాస్ ఎంత తైనర్ ని ఇంత స్టైలిష్ గా పిక్చరైజ్ చేసి ప్రెసెంట్ చేయటం అనేది అమేజింగ్ అంతే సో డోంట్ మిస్ కేజీఎఫ్ మూవీ ఇన్ దేస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్ కూడా చటుక్కున అయిపోయింది ఈ ఇయర్ లో చాలా జరిగాయి ఆ విశేషాలని రివైన్ చేసుకోవాల్సిన టైం కొన్ని కేటగిరీలకు సంబంధించి టాప్ టెన్ విశేషాలని మాట్లాడుకుందాం వన్ బై వన్ ఈ వీక్
ఇంపుగా అనిపించిన పాటలు పెట్టాను పోతే ఈ లిస్ట్ పర్సనల్ గా నాకు ఇష్టమే నేను మెచ్చిన పాటలు ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్త్ ఇయర్ లో తెలుగులో వచ్చిన టాప్ టెన్ మాస్ బీట్ సాంగ్స్ అందులో టాప్ టెన్ పొజిషన్ లో కిరాక్ పార్టీ నుంచి లాస్ట్ టూ బెంచి ఈ సాంగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కిరాక్ పార్టీలో ఉన్న సాంగ్స్ అన్ని బాగుంటాయి అజనీష్ లోక్ నాథ్ బాగా కంపోజ్ చేశారు సినిమా అయితే ఆడలేదు కానీ పాటలు మాత్రం బాగా పాపులర్ అయ్యాయి టాప్ నైన్ ఎమ్మెల్యే మూవీ నుండి మోస్ట్ వాంటెడ్ అబ్బాయ్ మణి శర్మ గారి ఇంట్రెస్టింగ్ కంపోజిషన్ ఆ పాట వింటుంటే తెలియకుండానే ఒంటికి డాన్స్ అయ్యాలి అనిపిస్తుంది టాప్ ఎయిట్ సవిసాచి మూవీ నుండి లగ్గా ఎత్తు రీమిక్స్ కీరవాణి గారే ఆయనే ఒరిజినల్ గా కంపోజ్ చేశారు ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ వెర్షన్ లో తీసుకెళ్లి నీట్ గా రీమిక్స్ చేశారు ఈ పాటను వింటున్నప్పుడు గానీ చూస్తున్నప్పుడు గానీ కాళ్ళు కుదురుగా ఉండవు శేఖర్ మాస్టర్ గారు ఈ పాట గా కొరియోగ్రఫీ ఎదరగొట్టారు టాప్ సెవెన్ దేవదాసు మూవీ నుండి వారు వీరు ఇది కూడా మణి శర్మ గారి అమేజింగ్ కంపోజిషన్ ఈ పాటలో కూడా ఓ మ్యాజిక్ ఉంది ఎప్పుడు విన్నా ఓ ఫ్రెష్ మూడ్ ని క్రియేట్ చేసింది టాప్ సిక్స్ జై సింహ మూవీ నుండి అమ్మ కుటి సాంగ్ ఈ పాట వినటానికి బాగుంటే చూడటానికి మాత్రం బ్రహ్మాండం జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ బాలయ్ బాబు డాన్స్ లో అదర అదర అదరహో అంతే పెద్దగా కంటెంట్ లేని జై సింహ మూవీని బాలయ్ బాబు ఈ పాట కలిసి హిట్ చేసి పక్కన పెట్టేశారు టాప్ ఫైవ్ నా పేరు సూర్య మూవీలో లవ్ ఆల్సో ఫైట్ ఆల్సో విశాల్ శేఖర్ కంపోజ్ చేశారు అండ్ ఈ పాటలో అల్లు అర్జున్ డాన్స్ కూడా సూపర్ అంటే సూపర్ అంతే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్త్ ఇయర్ లో వచ్చిన బెస్ట్ సాంగ్స్ లో ఈ పాట కూడా ఒకటి ఆన్ స్క్రీన్ మీద అల్లు అర్జున్ డాన్స్ లు దంచితే ఈ పాట వింటూ చాలా మంది ఆఫ్ స్క్రీన్ లో కుమ్మి పారేశారు డాన్స్ లో టాప్ ఫోర్ యూ టర్న్ మూవీ నుంది కర్మ సాంగ్ అనిరుద్ధ్ బీభత్సం చేశాడు తన కంపోజిషన్ తోనో తన సింగింగ్ టాలెంట్ తోనో ఆ తర్వాత యాష్ మాస్టర్ కంపోజిషన్ సమంత పెర్ఫార్మెన్స్ పాటని ఎక్కడికో పట్టుకెళ్ళిపోయాయి టాప్ త్రీ దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామ పెన్షల్ దాస్ గారి యూనిక్ వాయిస్ హిప్ హాప్ తమిజ బ్యూటిఫుల్ మాస్ కంపోజిషన్ ఓ ఎవర్ గ్రీన్ మాస్ సాంగ్ ని తెలుగు వాళ్ళకి మిగిల్చారు సినిమా సరిగ్గా నడవలేదు కానీ ఈ పాట మాత్రం తెలుగు వాళ్ల గుండెల్లో ఛానాళ్ళు పాట అలా మిగిలిపోద్ది టాప్ టూ రంగస్థలం మూవీ నుండి జిగేలు రాణి పాట ఈ పాట కొన్ని రోజుల పాటు సినిమా రిలీజ్ కు ముందు రిలీజ్ తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలని షేక్ ఆడించిన పాట ఎస్పి కంపోజిషన్ చంద్రబోస్ గారి లిరిక్స్ రేలా కుమార్ గంటా వెంకటలక్ష్మి గారి స్పెషల్ సింగింగ్ అదిరి పాటు సాంగ్ నే తెలుగు వాళ్ళకి ఇచ్చాయి ఇంకా ఈ సంవత్సరం వచ్చిన టాప్ వన్ మాస్ తెలుగు సాంగ్ వచ్చాడయో సామి భరత్ అనే నేను మూవీ నుండి ఎస్పి మైండ్ బ్లోయింగ్ కంపోజిషన్ కైలాష్ కేర్ దివ్య కుమార్ సూపర్ సింగింగ్ రామజోగే శాస్త్రి గారి అద్దరి పాటు లిరిక్స్ ఓవరాల్ గా ఓ పవర్ ప్యాక్డ్ మాస్ ఎంటర్టైనింగ్ సాంగ్ పాటలో ఓ మ్యాజిక్ ఉంది లీనమై వింటుంటే ఎమోషన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయిపోద్ది అంత బలమైన ఇంపాక్ట్ ఈ పాటను వింటుంటే కలుగుద్ది ఇక టాప్ టెన్ వినటానికి హాయిగా ఇంపుగా అనిపించిన పాటలు టాప్ టెన్ పర్టికులర్ గా ఓ పాటకి ఇద్దాం అనిపించలేదు ఓ సింగర్ కి ఇద్దాం అనిపించింది సిద్ శ్రీరామ్ ఈ సంవత్సరం అంతా అతనిదే అతని మ్యాజిక్ కే నడిచింది అతని మాయలోనే సంగీత ప్రియులందరూ ఓలలాడారు ఆయన పాడిన టాక్సీ వాలా మూవీలో మాటే వినదుగా నీవెవరో మూవీ నుండి వెన్నెలా సాంగ్ అలాగే ఈ మధ్యన వచ్చిన హుషారు మూవీ నుండి ఉండి పోరాదే సాంగ్ ఇవన్నీ కూడా టాప్ టెన్ పొజిషన్ లోనే ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు టాప్ నైన్ చలో మూవీ నుండి చూసి చూడంగానే సాంగ్ ఈ పాట కూడా మామూలు సందడి చేయలేదు మణి శర్మ గారు అబ్బాయి మహతి స్వర సాగర్ కంపోజిషన్ అనురాగ్ కులకర్ణి బ్యూటిఫుల్ గా పాడారు ఈ పాట కూడా యూత్ గొప్పగా ఫిదా అయిపోయారు ఆ సినిమా రిలీజ్ టైమ్ లో టాప్ ఎయిట్ వరుణ్ తేజ్ తొలి ప్రేమ నుండి నిన్నెలా సాంగ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ తమన్ కంపోజిషన్ అర్మాన్ మాలిక్ పాడారు ఈ పాటని ఈ పాట లో కూడా మ్యాజిక్ ఉంది వదిలిపెట్టదు హంట్ చేసింది చాలా మందిని టాప్ సెవెన్ లవర్ మూవీ నుండి నాలో చిలిపి కల యాజ్ అన్ నజీర్ పాడారు సాయి కార్తి గారి కంపోజిషన్ ఈ పాటలో తెలియని అద్భుతమైన ఫీలింగ్ ఉంది కొత్తగా లవ్ లో పడిన వాళ్ళు ఈ పాటను వింటూ వాళ్ళని వాళ్లే మైమరిచిపోతారు టాప్ సిక్స్ కేర్ ఆఫ్ కంచిరపాలెం మూవీ నుండి ఆశా పాశం ఈ పాటను కూడా అనురాగ్ కులకర్ణి పాడారు ఎంత గొప్పగా పాడారు అంటే అద్భుతం అనే చెప్పాలి ఈ పాటలో ఒక డెప్త్ ఉంది ఆ డెప్త్ అర్థమయ్యే కొద్దీ బీభత్సంగా కనెక్ట్ అయిపోద్ది టాప్ ఫైవ్ మహానటి మూవీ నుండి సదా నన్ను చాలా చాలా మంచి మెలోడీ మిక్కీ జమయ్యర్ అద్భుతంగా ఈ పాటని కంపోజ్ చేశారు సిరివెన్నెల గారి సాహిత్యం చారులతా మణి ఈ పాటని పాడిన విధానం అదనపు ఆకర్షణలు ఈ పాటని వినటం కూడా వేరెక్కడికో తెలియని లోకాలకి పట్టుకెళ్లి విహరింపజేసే ఫీలింగ్ ఉంటది టాప్ ఫోర్
ఉంటాయి కొన్ని వాస్తవాలకు సంబంధించి కదిలి చేసే పాట అనమాట బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ టాప్ త్రీ రంగస్థల మూవీ నుండి రంగమ్మ మంగమ్మ సాంగ్ ఈ పాట గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా ఈ పాట ఎంత సందడి చేసిందో ఎంత గోల చేసిందో ఎంత అల్లరి చేసిందో డిఎస్పి సరదా కంపోజిషన్ చంద్రబోస్ గారి ముచ్చటైన లిరిక్స్ మానసి పాడిన విధానం అందమైన పాటని తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందించాయి టాప్ టూ ఎంత సక్కగా ఉన్నావే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన అందమైన జానపదం ఈ పాట ఈ పాట నిండా కూడా అచ్చమైన పల్లె తెలుగుదనమే ఉంది ఈ పాటని తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పటికీ మరిచిపోరు ఇక టాప్ వన్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలనే కాదు తమిళ మలయాళ సినీ ప్రియులను కూడా ఊపేసిన పాట ఇంకేం ఇంకేం కావాలి ఈ పాట ఓ మిరాకిల్ మిరాకిల్ కావాలంటే జరగదు అలా కుదురుద్దంతే ఏ ముహూర్తాన గోపి సుందర్ ఈ పాటని కంపోజ్ చేశారు ఏ ముహూర్తాన అనంత శ్రీరామ్ ఈ పాటకి లిరిక్స్ రాశారో ఏ ముహూర్తాన సిద్ శ్రీరామ్ ఈ పాటను పాడాడో కానీ పిల్లలు కాదు పెద్దలు కాదు ముసలోళ్ళు కాదు అందరూ ఫిదా అయిపోయారు ఈ పాటకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్ లో వచ్చిన మ్యాజికల్ తెలుగు సాంగ్ అనే చెప్పుకోవాలి ఈ ఇంకేం ఇంకేం కావాలి పాటనే ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్